போயிட்டு வரா அபி போயிட்டு வரமா அபி அம்மா சாப்பிட சொல்லு அம்மா டாப்லெட்ல எடுத்துக்க மாட்டாங்க நீ தான் சொல்லணும் அபி இந்த வண்டி வேற நேரக்கட நேரத்தில் தொல்லை பண்ணுது அபி அந்த டூல் பேக் எடுத்துட்டு வா என்னங்க என்னாச்சு வண்டி தெரியல அபி என்ன <laughs> தெரியல <laughs> <laughs> ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் நகருங்கம்மா எல்லாரும் எல்லாரும் கொஞ்சம் நகர்ந்து போங்கம்மா அம்மா நான் நர்ஸ் தாம்மா கொஞ்சம் நகருங்கம்மா காத்து விடுங்க கை காலெலாம் அழுத்தி பிடிக்காதீங்கம்மா நகருங்க கொஞ்சம் நகருங்க அதெல்லாம் எடுத்து போடுங்கம்மா அந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து போடுங்க ஓரமா நகருங்கம்மா அழுத்தி பிடிச்சா கை காலெலாம் ஃப்ராக்சர் ஆகும் இதெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக போடுங்கம்மா இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து ஓரமாக போடுங்க இந்த டைட்டான டையை நான் லூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னம்மா பண்றீங்க நீங்க ஸ்பூன் எல்லாம் எடுத்து வாயில வைக்க கூடாதுமா தண்ணியா இந்த நிலைமையில தண்ணி கொடுத்தா புறையேறிடும் புறையேறினா அவங்களுக்கு தான் ப்ராப்ளம்மா அம்மா அந்த ஷூ அவுத்து விடுங்க அம்மா கைய பிடிக்காதீங்கம்மா முன்னாடியே சொன்னல இந்த நிலைமையில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் லூஸாக விட்டால் தாம்மா அவருக்கு அடிப்படாது ஒரு பக்கமாக படுக்க வைங்க ஒரு <laughs> மருத்துவரோட ஆலோசனை முதல்ல கேளுங்க சரியா மற்ற முடிவுகளை டாக்டர் சொல்வாரு சரி எனக்கு டியூட்டிக்கு டைம் ஆகுது நான் கிளம்புறேன் வரமா
நெக்ஸ்ட் பேஷண்ட் உள்ள வாங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா உட்காருங்க थैंक यू डॉक्टर ओके சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை மயக்கம் போட்டு கீழ விழுந்துட்டேன் டாக்டர் மயக்கம் போட்டு கீழ விழுந்துட்டீங்களா எப்போ ஆமா டாக்டர் நேத்து காலையில ஆபீஸ் கிளம்பும் போது வலிப்பு வந்து கீழ விழுந்துட்டார் முத முத வலிப்பு நேத்து தான் வந்துச்சா இல்ல டாக்டர் 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ரெண்டு மூணு தடவை வலிப்பு வந்துச்சு அப்ப நான் டாக்டர் கிட்ட போனோம் ஓகே நேத்து வந்த வலிப்பு எப்படி வலிப்பு வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு டாக்டர் எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மறந்துச்சு டாக்டர் வீட்ல இருக்கணும் சொல்லி தான் டாக்டர் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு வலிப்பு எப்படி இருந்துச்சு உடம்பு ஃபுல்லா ஓதிருச்சா முதல்ல மயக்கம் வந்து கீழே விழுந்துட்டாரு டாக்டர் அதுக்கு அப்புறம் கை கால்லாம் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு வலிப்பு தோராயம் எவ்வளவு நேரம் இருந்துச்சு வலிப்பு ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல இருந்து 1 1/2 நிமிஷம் இருந்திருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் 10 நிமிஷம் தூங்கிட்டாரு அவருக்கு என்ன நடந்துச்சுனே தெரியாது டாக்டர் நேத்து வந்த வலிப்பு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த வலிப்பு ஒரே மாதிரி இருந்துச்சா அப்பவே இப்படி தான் டாக்டர் வரும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வலிப்பு வந்ததுன்னு சொன்னீங்கல்ல அப்ப ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் காட்டி ஏச்ச மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டீங்களா ம் ஆமா டாக்டர் அந்த விவரலாம் இது இருக்கு டாக்டர் மாத்திரை ரெகுலரா எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா ஆமா டாக்டர் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் எடுத்தேன் அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு வலிப்பே வரல انا வீட்ல எல்லாரும் சொன்னதால நானும் மாத்திரை எடுத்துட்டேன் டாக்டர் அந்த மாத்திரை நீங்களாலாம் நிறுத்த கூடாது இப்ப நான் மாத்திரை எழுதி தரேன் அந்த மாத்திரையை சாப்பிடுங்க ஒரு டெஸ்ட் எழுதி தரேன் அந்த டெஸ்ட் எடுத்துட்டு என்ன வந்து பாருங்க சரிங்களா பயப்படுத்தேவையில்ல நாங்க குடுக்குற மாத்திரையை வந்து ரெகுலரா சாப்பிட்டு வந்தாலே வலிப்பு வராது கண்ட்ரோலா வச்சுக்கலாம் டாக்டர் இந்த வலிப்பு வரும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கு டாக்டர் முதல் தடவையும் நர்ஸ் ஒருத்தவங்க தான் உதவி பண்ணாங்க இந்த நோய் இருக்கனால வாழ்க்கை முறை ஏதாவது மாத்திரமா டாக்டர் சரிமா நான் இப்ப மாத்திரை எழுதி தர மாத்திரை வாங்கிட்டு ரெகுலரா சாப்பிடுங்க நீங்களா மாத்திரை நிறுத்த கூடாது சரிங்களா ஒரு மாசத்துக்கு ஏத்தி இருக்கேன் மாத்திரையை ரெகுலராக சாப்பிடுங்க சரிங்களா கார்த்தி பக்கத்து ரூமில் சிஸ்டர் இருப்பாங்க வலிப்பு நோய்க்கான வாழ்க்கை முறையை பற்றி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதை கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் போகணும் உங்களுக்கு வலிப்பு நோய் இருக்குல்ல நீங்கள் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இப்போ வேறு யாருக்காவது இல்லை உங்களுக்கு திடீர்னு வலிப்பு வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்ன்ட்டு முதல் உதவி மாதிரி சொல்கிறேன் வலிப்பு வர மாதிரி இருக்கும்போது சமமான தரையில் படுக்க வைக்கணும் அவரை சுற்றி எந்த ஒரு பொருளும் இருக்கக்கூடாது கூர்மையான பொருட்கள் இல்லை அவருக்கு அடிப்படுற மாதிரி சேரோ இல்லை ஃபேனோ அவரை சுற்றி எந்த ஒரு பொருளும் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் நகர்த்தி வைக்கணும் தலைக்கு கீழே ஒரு தலையணையோ இல்லை சிறு துணியோ சுருட்டி வைக்கலாம் அப்படி பண்ணுறதால அவர் தலையை வந்து அடிப்படுறதுலேருந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் காப்பாற்றலாம் காலர் இருக்கமாகவோ இல்லை பெல்ட்டோ வேறு ஏதாவது போட்டிருந்தா அதெல்லாம் லூஸ் பண்ணி விடணும் வாயில் எந்த ஒரு பொருளும் கொடுக்கக்கூடாது ஸ்பூனோ இல்லை வேறு எதுவும் வச்சு திணிக்கக்கூடாது கையில் இரும்புவோ இல்லை சாவியோ எந்த ஒரு பொருளும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுக்கும்பொழுது வலிப்பு வரவருக்கே காயத்தை ஏற்படுத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் 
எவ்வளவு நேரம் வருது அப்படின்னு பாக்கணும் எந்த மாதிரியான வலிப்பு வருது ஒரு பக்கமா வருதா இல்ல ரெண்டு காலுமே அசையுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கணும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சுத்தி இருக்கவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க அதை நோட் பண்ணி வைக்கணும் வலிப்பு ஒரு நிமிடத்துக்கு மேல இருந்தா ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் பண்ணணும் போன் பண்ணி அவர் ஆம்புலன்ஸ் வர வரைக்கும் ஒரு பக்கமா படுக்க வச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் பாருங்கம்மா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது பேய் பிசா சாலையோ வேற எந்த ஒரு சாமி குத்த தலையோ வர்றது கிடையாது இது வந்து மூளையில ஏற்படுற ஒரு பிரச்சனையால வர்றதா வலிப்பு இதுக்காக நீங்க வந்து பேய் சாமி கும்பிட்டா சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்றதுலாம் தப்பு கரெக்டான மாத்திரையை எடுத்துக்கிறதால மட்டும்தான் உங்களால ஹெல்த்தியான லைஃப வாழ முடியும் நீங்க கேட்டது நல்ல ஒரு கேள்வி இதில் மருந்து மாத்திரை தான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று நான் இது இது வந்து உங்களுக்கு எப்படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் மாத்திரையை முதல்ல கரெக்டான அளவு கரெக்டான நேரத்துக்கு எடுக்கணும் எப்பயும் மாத்திரை ஒரு வேலை கூட தவிர்க்கக்கூடாது மாத்திரை என்னென்ன மாத்திரை எடுக்கிறீங்க கரெக்டான மாத்திரை எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமும் செக் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ இல்லை வெளியூருக்கோ போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மாத்திரையை நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கணும் உங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு நாளுக்கான மாத்திரை எப்பயும் உங்கள் கையில் இருக்கணும் கரெக்டான நேரத்துக்கு கரெக்டான அளவில் நீங்கள் மாத்திரை எடுக்கணும் இப்போது உங்களுடைய மாத்திரைகள் தினமும் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணணும் அதாவது உங்களுடைய மாத்திரைகளை நீங்கள் தனியாக ஒரு டப்பாவிலையோ இல்லை ஒரு பேக்லையோ வச்சுக்கணும் அதுக்கான தேவையான மாத்திரைகள் தினமும் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போது ரெண்டு நாளைக்கான மாத்திரை தான் இருக்குது முடிய போகுது அப்படின்னும் போது ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடியே போய் மாத்திரையை வாங்கணும் உணவுகள் எடுக்காட்டாலும் கூட நீங்கள் மாத்திரையை கரெக்டாக எடுக்கணும் நான் சாப்பிடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்திரையை தவிர்க்கக்கூடாது உங்கள் மருந்து மாத்திரைகளை பற்றி உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட சொல்லணும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த நேரத்தில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை நீங்கள் மறந்தாலும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது எந்த நேரத்தில் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க வெளியில் அப்படின்னா உங்களுடைய உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற விதமாக உங்கள் மொபைலில் கூட அலாரம் அந்த மாதிரி கரெக்டான நேரத்துக்கு செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மாதத்தில் இல்லை வ வாரத்தில் நீங்கள் மருந்து வாங்குகிற மாதிரி இருந்தால் என்றைக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலண்டரில் குறித்து வச்சுக்கணும் உங்கள் கூட இருக்கவங்க கிட்ட உங்களுடைய மரு மருந்து என்ன மருந்து எடுக்கிறீங்க எந்த அளவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி சொல்லணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை கரு நீங்கள் பெண்களாக இருந்து கருத்தடை மாத்திரை எடுத்துக்கிறீங்கன்னா இந்த வலிப்பு மாத்திரை உங்களுடைய கருத்தடை மாத்திரைக்கான ஆக்ஷனை கம்மி பண்ணும் அப்போ நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு எடுக்கிறது நல்லது இப்போ உங்களுக்கு இதுக்கு நடுவில் ஜுரமோ இல்லை தலைவலியோ வேறு ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களாக எந்த மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடாது நாட்டு மருந்தோ இல்லை வேறு எதுவும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு எந்த பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் டாக்டர்கிட்ட கேட்டுட்டு அவங்களுடைய ஆலோசனை படி தான் நீங்கள் மருந்துகளை எடுக்கணும் இந்த மாத்திரை எடுக்கிறதால ஒரு சில பக்க விலைகள் வரும் அதாவது பல் ஈறுகளில் வீக்கம் பலவீனமான எலும்புகள் மங்களான பார்வைகள் உடல் எடை அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது இங்கே பாருங்கம்மா நீங்கள் என்னென்ன தவிர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்த்தாகணும் அதாவது புகை பிடித்தல் கண்டிப்பாக புகை பிடிக்கக்கூடாது மது அருந்துதல் கையில் இரும்பு பொருட்களோ இல்லை வேறு யார ஏதாவது கூர்மையான பொருட்களோ வைத்திருக்கக்கூடாது அதிகப்படியான சூடான தண்ணியில் குளிக்கக்கூடாது இப்படி நீங்கள் சூடான தண்ணியில் குளிக்கிறதால உடல் வெப்பம் அதிகரிக்கும் அப்படி அதிகரிக்கும் போது உங்களுக்கு மறுபடியும் வலிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது வலிப்பு இருக்கிறவங்க நீச்சல் அடிக்கக்கூடாது மிக உயரமான பகுதிகள்லேயும் போகக்கூடாது இல்லை அங்கே வேலை செய்கிற இப்போ உயரமான பகுதிகளில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதையும் தவிர்க்கணும் வீட்டில் டப்பில் குளிக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் அதையும் தவிர்க்கணும் இதை தவிர நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் தவிர்க்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வெல்டர் அந்த மாதிரி வே இரும்பு பொருளோடு நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த வேலையை டாக்டர் சொல்கிற வரைக்கும் தவிர்த்து வைக்கலாம் தனியாக நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணக்கூடாது உங்கள் கூட யாராவது இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை வந்து மற்றவங்க ட்ரைவ் பண்ணி நீங்கள் உக்காந்துட்டு போகிற மாதிரியோ இருக்கணும் சரி இப்போ நான் வலிப்பை தூண்டுறதுக்கான காரணிகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் மது அருந்துதல் மூளையில் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதிகப்படியான மன அழுத்தம் இல்லை வேலை கவலை தூக்கமின்மை வேலை பலு அதிகமாக இருக்கிறது மாத்திரைகளை தவிர்த்தல் 
காய்ச்சலோ இல்லை வேற ஏதாவது உடலில் பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் வலிப்புகள் மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிகப்படியான உடலே உடல் பயிற்சி புகைப்பிடித்தல் அதிகமான ஒரு வெளிச்சத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை சூரிய வெளிச்சமோ இல்லை ஒரு வெளிச்சமான இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும்போது மறுபடியும் வா வலிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மலச்சிக்கல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அப்பயும் வலிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் தினமும் அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நல்லா தூங்கணும் அதாவது ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் நல்லா தூங்கலாம் தூக்கம் இன்மை இருந்தால் கூட வலிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிகப்படியான உடல் பயிற்சி எதுவும் செய்யக்கூடாது மூச்சு பயிற்சி யோகா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் அப்படி பண்ணுறதால மன அழுத்தம் குறையும் மூளைக்கும் சீரான ரத்த ஓட்டம் போகும் அதிக நேரம் தொடுத்துறையோட அதாவது கம்ப்யூட்டர்லேயோ இல்லை ஃபோன்லேயோ எந்த ஒரு அதிகமான வேலையும் செய்யக்கூடாது இப்போ நீங்கள் வெளியில் போகும்போது உங்களுக்கு வலிப்பு வர்றதையும் நீங்கள் வலிப்புக்கான மாத்திரை எடுத்துருக்கிறதையும் எந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சுருக்கணும் அது உங்கள் பாக்கெட்லேயோ இல்லை உங்கள் பர்சிலேயோ வச்சுருக்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் வெளியில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வலிப்பு வந்தால் அதுலேருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது உதவியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவர்களாக இருந்தீங்கன்னா திருமணத்துக்கு முன்னாடி மருத்துவரை கலந்தாலோசிக்கிறது நல்லது மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது உங்களுக்கு வலிப்பு மறுபடியும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த நேரத்தில் கரெக்டான அளவுக்கு கரெக்டான நேரத்தில் மாத்திரை எடுத்துருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது உங்களுக்கு இந்த நோய் இருந்தாலும் என்னால் நல்லா வாழ முடியும் என்னால் மறுபடியும் இந்த நோய் வரும்போது அதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்பணும் அடுத்தது இங்கே வர்றவங்க எல்லாருக்குமே பொதுவாக ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அதாவது என்னென்ன உணவு எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் சரிவிகித உணவு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அது கரெக்டான நேரத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் நீங்கள் உணவை தவிர்த்தாலும் வலிப்பு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை வலிப்பு வந்தால் உங்களுக்கு எந்த என்னைக்கு அந்த வலிப்பு வந்திருக்கு எந்த மாதிரியான வலிப்பு எவ்வளோ நேரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வைக்கணும் நீங்கள் ஒரு வேலை எனக்கு இந்த காரணத்தால் வலிப்பு வந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாவது காரணம் இருந்துச்சுன்னா அந்த காரணத்தையும் அதில் எழுதி வைக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் அடுத்த தடவை டாக்டரை பார்க்கும்போது ஏ உங்களுடைய வலிப்பு எந்த மாதிரி தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதிலிருந்து உங்களுடைய மாத்திரை அளவை கூட்டவோ குறைக்கவோ உதவியாக இருக்கும் நான் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் கடைபிடிக்கணும் அடுத்த தடவை டாக்டரை பார்க்க வரும்போது வாங்க Thank you.